Olha o Petrão. Uma ótima tarde para vocês. Estão por aqui, né? Nessa rotina maravilhosa aqui na roça. Testando a bomba que é da pista na roçadeira. E tá aqui a maravilha, né? Chegando água aqui na caixa, pessoal. Tem força, ó. Dá pra não aguar nessa explotação. Enquanto a gente encontra a mangueira do outro motor mais potente, a gente não vai ficar sem água. Essa daqui, ó. Tá no encontro do recado. Vou mostrar pra vocês até lá no rio. Quando meu esposo tá lá com a bomba que adaptou no motor da roçadeira pra mostrar a vocês, né? Que a gente não tá inventando. Mas sim que é verdade, né? Por aqui a extensão toda da mangueira, né? Vamos deixar ali embaixo. Que é no mato, pessoal. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Que é onde é que ele tá puxando essa água. E acho que vai encher rapidinho a caixa, né? A água tá chegando forte. Do dia chuvinha, né? Enchendo a nossa caixa aqui. Não marquei os minutos. Essa é a segunda etapa que ele liga novamente. Acho que vou ter mais tempo aqui, não sei. Outro conveniente não foi local. Eu estou aqui, ele está lá no Rio. Mas já se já deixa dando certo. Ô, oh, Glória! Esse Deus é lindo, maravilhoso, né? Aqui, já já tá assim, graças a Deus, né? E tá aqui essa maravilha, né? Essa água de vinho, pessoal. É uma água boa. É muito útil pra nós aqui, né? E uma bombinha tão pequena que ele adaptou na roça dele. Mas que deu certo, tá aqui ó, o resultado. E quem quiser ter esse tranquilo de horta, se tiver uma roçadeira e quiser adaptar com a gente também, né? Pra pessoa, a gente não sabia disso. Mas assistindo os vídeos do pessoal que... Os anúncios, né, que passam, outras pessoas que já estão usando, mostrando que deu certo pra eles. E a água, bem com força. Ela se já deu para aqui o resultado, né? Quem tem um tranquilo de horta, que tem uma água pertinho no riacho ali, que está tranquilo, que não lá em cima a gente tem um estante, vai servir muito para nós, né? Se não tiver na roça, se tiver um tanquinho assim que puder botar no outro dia, se tiver água, a gente vai aguar no tornadorinho, né? E também abastecer as caixas por aqui. Nossa, que Deus é maravilhoso, né? Como aquele motor branco da gente, a mangueira, as coisas para para comprar. Mas aos poucos, né? Graças a Deus, já estamos recebendo ajuda para comprar as mangueiras. Não estamos com o dinheiro completo ainda. Mas com fé em Deus, a gente vai comprar, né? As mangueiras do outro motor potente, que é para a gente que a gente está um pouquinho já não está forçando a roçadeira, né? Mas por enquanto que a gente não pode usar o outro motor agora, a gente está usando a bomba da vizinha para abastecer nossas caixas. Mas às vezes aqui falta energia e fica meio ruim para a gente encher as caixas, né? 
aqui, como tem essa bombinha, tanto vai servir para nós como também para a nossa vizinha aqui, né? Ela está a minha vida, ela precisa aqui, a parte da água dela também, a gente está aqui para servir. E está aqui, pessoal. Depois eu mostro mais um pouco para vocês, né? Mas mostrando para vocês que deu certo, graças a Deus, deu certo. Está aqui o resultado, né? tá mexendo, não tá acelerando nada, a máquina tá ali trabalhando sozinha, né? O... Tá ligada aí o barulho dela acerelada, ela tá desse jeito. Agora vamos olhar a quantidade da água que tá chegando lá na caixa, né? E vamos verificar aqui, né? Na caixa. A aceleração da máquina continua mesmo. Ele não tá mexendo de nada. Que maravilha, né, pessoal? Fica aqui o resultado, né? Ô, oh, Glória! <risos> Tô muito feliz, pessoal, graças a Deus, né? Agora a nossa plantação aqui. E se faltar energia ou tem de energia, a gente tá com essa bombinha, graças a Deus, que dá pra gente sempre ter água, né? Pena que a gente ainda não pode estar tá morando por aqui, né? Que a gente tá cuidando das nossas coisas como a gente gostaria. Mas confio nesse dormindo maravilhoso que ele vai dar condições. Pra gente poder estar tá morando na roça, cuidando das nossas hortas, das nossas fruteiras, ó, ele vai acelerar agora. Porque a máquina tá trabalhando na aceleração dela, que ele tá mexendo, né? Mas ele veio dar uma acelerada agora no motor. E agora ele está trabalhando novamente na função dele sozinho, né? Acelerado sozinho. Não é mesmo essa caixa já está quase cheia, porque... E é de... Não sei se é de 500, é de 1.000 litros essa caixa. Mas ela se já deixa aqui, ó. E cada vez que ele acelera, como vocês podem observar aqui, o fluxo da água, né, o volume, no, o volume da água aqui no cano, quando ele acelera assim, aí é que ela vem forte, né? E agora a máquina está trabalhando na função dela só lá, ó. E tá aprovada, viu? Essa máquina, nota 10 para ela não, eu não tenho nenhuma nota assim, né? Muito acima de 10, nota mil. Aprovadíssimo, né? E o pessoal que trabalha vendendo essas maquininhas, aqueles que trabalham no sistema de horta, a roçadeira não é tão cara, pessoal. Os qual o percurso que vocês tiver as suas hortas perto do sistema de água assim, próximo, fica bom. Acho que ele desligou a máquina para não forçar muito, para depois botar ela para trabalhar novamente. Ele já ligou a máquina lá, pessoal, que ele deu uma desligadinha. E agora, estamos aqui na expectativa, a água já está vindo. <risos> Olha aqui, pessoal, graças a Deus, né? Como vocês podem ver, não tem nada de fake aqui, né? Tipo, a gente está insinuando uma coisa que não é verdade, mas é verdade, pessoal. A bombinha é pequenininha, mas deu certo. Graças a Deus. Ele ligou a máquina, está lá acelerada no ritmo dela, trabalhando aqui para encher o restante da caixa, né? E como eu já falei para vocês, a gente só está eu e ele nessa correria aqui. De eu estar tá gravando, indo lá mostrar também ele lá onde ele está no riacho para vocês. E como a gente está na fase de teste, a gente nem marcou o tempo para encher a caixa, né? E agora ele está acelerando novamente, né? Para trabalhar na potência máxima dela, não sei, que eu não entendo muito disso. Mas eu sei que ela está trabalhando bastante acelerada agora, né? E a água está mais forte, já já enche. E quando já estiver perto de encher a caixa aqui para não esborrar muito, 
está o moiadeiro por aqui, pessoal. Eu vou ter que dar o um cima para ele daqui, que a caixa já encheu, né? Mas estamos aqui, né? Cada um de vocês, junto com a gente, acompanhando, né? De pertinho, resiste. Para a gente encher essa caixa aqui hoje, com essa bombinha que ele adaptou na rachadeira. E deu certo, graças a Deus, né? A gente vai poder aguar nossas portas por aqui, nossos trantinhos mais próximos de casa, as fruteiras. Do mesmo jeito que ele botou a bombinha para puxar a água do rio, a gente pode colocar o pano aqui dentro da caixa também e aguar nossas coisas aqui em casa também, né? Tanto puxa do rio para a caixa, como da caixa a gente com a mesma bomba também pode ficar aguando nossas plantaçãozinha por aqui, né? Pronto, pessoal. Pela minha base que eu fiz, não passou 40 minutos para encher, não. Passou, amor? Eu nem sei que eu não sou boa nesse negócio de cálculo de tempo, mas o tempo foi pouco, foi rapidinho. Foi, foi rápido, foi rápido. Não passou uns 40 minutos, não. E a bomba é, é pequenininha, né, meu anjo? A quantidade de, do, do, dos minutos que está no vídeo é a quantidade que encheu, né, amor? É sim. E é porque eu parei ainda, né? Parei duas vezes, não foi? Uhum. Parei duas vezes, pessoal, ela ainda, para... Para ir lá pegar mais um pouquinho de gasolina para botar dentro. E a questão da aceleração que você falou, acelera uma vez e ela fica trabalhando sozinha, é o que que eu não entendi? Eu aperto aqui no automático. Sim. Ela fica direto aqui. Entendeu? Aí cada vez que você aperta, aí pra quê? Pra ela continuar? Não, pra ela descansar. Ficar somente na rotação baixa. Hum. A rotação alta é acelerada demais. Pra não forçar o motor, né? Justamente. E tem mais, pessoal. Ela tem força, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Como ela é boa, essa, essa bombinha. A, a, a roçadeira, né? A roçadeira é a origem. O cano lá tá já cobrindo. Não, não vou tirar, vai falar mais não, senão vai esborrar tudo, né? Aí vai molhar. Pode ser que a água volte pra cá. Vou mostrar pra vocês. A força que essa bomba tem. Pode... É, é uma bomba pequenininha, né, meu anjo? Pode comprar. Tô dizendo, ela não é uma bomba grande, né? Não, não. Mas... É garantido, viu? pode comprar pessoal, eu aprovo, né? aprovei já, meia hora para encher, não foi meia hora, é o tempo que está no vídeo, é o tempo que foi para encher ela. E tendo riachinha como está aqui, né, não é. junta sujeira para puxar, né meu anjo? É, agora eu vou ligar para vocês verem a pressão dela.
quanto, pessoal? Tá aqui. Caixinha tá cheinha, cheinha. Não tinha um pingo d'água. A gente tava pensando já quando chegasse, desce tudo certinho. Porque a gente pega, tava pegando da bomba da casa da vizinha, né, amor? É sim, pessoal. Mas graças a Deus, aqui, ó. Aí, ó. Entendeu aí, pessoal? A água limpinha. Ah. Enchida com qual bombinha? Com, com essa bombinha. bomba aqui. Com essa bomba aqui, ó. <risos> Aprovado, né, amor? É sim, pessoal. Aprovada a bombinha. Pode comprar, pessoal. Garantido. Bombinha aprovada. Roçadeira também aprovada. Não é trabalhar na, ro... na aceleração topada ah. dela, né? Não. Pode, ser... Pode trabalhar na aceleração normal, com a bicha... Trabalha na medida e, e a bombinha também. E encheu, ó. Olha aqui. Na medida, na medida. Tá vendo aí, ó? A mangueira de três quartos, direto, sem ter emenda. Aí é que ela trabalha bom, né, amor? É sim. E a gente tá... Teve que improvisar com esse cano ainda, não foi, amor? É sim. Na medida, pessoal. Vou ver se eu compro outra mangueira maior, né? Que dê de lá até aqui para não precisar dessas emendas desses canos, porque trabalha melhor ainda, toda por igualzinho, né, filha? É sim. E o, o, a vontade da gente é colocar uma caixa ali, ó, debaixo daquelas mangueiras lá, porque a água de lá vem para cá para a gente aguar sem precisar de bomba, né, amor? É, como é um terreno ladeirado, a é. caixa ficando ali em cima, aí pela lei da gravidade, agora as lavourinhas aqui embaixo. Agora a lavoura dá para botar água no chuveiro para gente tomar banho, né, filha? É sim. Tranquilo, pessoal. Olha ali. Oxe, na medida, meu. É, mais baixo que essa barreira aqui era aquela que a gente tinha lá no outro sítio. A caixazinha baixinha nela, no chão, e não, não vinha pro chuveiro. Uhum. E apoio. Foi encheu, pessoal. Não foi meia hora de relógio para encher essa caixinha. Com essa bomba. Forte, topado mesmo. E é longe, viu? A distância, viu? Eu vou medir a distância para depois dizer a vocês de vídeo. Né, monjo? É sim. Pois é, pessoal. Graças a Deus por mais um vídeo. E só tenho que agradecer esse Deus lindo e agradecer a Deus por ter dado a sabedoria dessa pessoa fazer uma bombinha dessa, não só para mim, mas para muitos se servir. Né, amor? É sim, pessoal. E é uma bomba, a gente olha assim e vê que é pequena, né? Aí até pode até duvidar. <risos> Oxi, e essa bomba vai puxar água? Isso vai dar certo? Mas a prova... Ela não puxa água. É o Aliás, ela puxa água, mas a potência toda está na... No na, motor. na roçadeira, justamente. Porque se o cara botar a mangueira ali e chupar, ele não tem condição de rodar nem a hélice da bomba, porque eu achei até dura, não foi, meu pai? Eu disse, tá, moça, será que a roçadeira vai... Só na força do motor, né? Vai rodar essa, essa bicha, porque olha a força, eu rodando assim com a mão e dura, de poxa, mas o que? Realmente, ela deu a nota dela, a roçadeira e a bombinha também, garantida. As duas se adaptaram direitinho, né? com as mãos de Deus na roçadeira e na bombinha e a mão dele no seu chique, dona Quitéria e em todos os nossos inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos. Mas você fazendo tipo uma bancada que deixe... Ela lá. É, fixa no cantinho. Ali. Ela trabalha ali. Trabalha. E Eu quando vou... precisa acelerar? Eu vou lá e acelero. Ah, sim. Mas, Mas não... naquela rotação que estava baixa, eu não viu não. Vou Ela não para, não? Para de jeito nenhum. Para ah. não. Para descansar um pouco, né? Para não ficar direto segurando ela, bota num cantinho assim, né? Até que eu não cansei, não. Para mim ia demorar muito. Eu digo, eu vou... Deve estar tá meia. Que meia? Quando, quando eu pensei que dava... Eu ia parar aquela hora. Realmente até parei, não foi? Eu, digo, eu vou parar para olhar a quantidade de água. Eu pensei na tela, eu disse, já está já esborrando. Eu disse, eita, vou ligar de novo. Aí eu liguei de novo para encher. Mas olha para aqui. Mil litros, 30 minutos. A vazão dela, se for acelerada... Ela mais ou menos, não sei dizer, mas ela bota por hora, por hora ela che... uma hora de relógio nela, ela tem vazão de mais ou menos umas duas mil litros d'água. Porque foi 30 minutos encheu mil litros, 60 minutos, uma e hora. E não estava trabalhando na aceleração não, rápida, né? Não, tava não. E eu parei duas vezes, né, amor? Uhum. Duas vezes não, parei três vezes, parei três vezes ela. Uma vez para botar combustível e, e duas vezes depois para vir olhar aqui em cima. Mas de uma aceleração mesmo normal, 60 minutos para ela, ela enche 2 mil litros d'água brincando essa bombinha.
Também essa roçadeira foi boa, né? Tem isso também, né amor? E a distância da água também, né? Se for a um distância perco... da água daqui, ela tem mais ou menos um... Eu tô botando uns 70 metros, amor, de distância. A gente vai medir, né? Pode ser que dê menos ou dê mais, né? Ninguém não, sabe. Tá dando uns 70 ou vai dar mais também, né? Eu não sei. Mas eu quero dizer assim, a pessoa que for usar a bombinha dessa com a roça desse, se a distância for muito longa, ela vai trabalhar muito forçado, né? Mais lento um pouco, mais chega. É, é. vai demorar mais para encher. E a mangueira, quanto mais de 3, 4 à vontade, sem ter emenda de, de torneirinha fina, de mangueira fina, melhor ainda, pessoal. A água chega com força. Tem uma palavra, meu amor, que vem da parte do Senhor. É ex do 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Porque muitas das vezes a gente pode olhar para a situação e querer duvidar, né? É. <risos> Mas está aqui o resultado, na nossa vida não é diferente, né? É verdade. Que nosso Deus está cuidando de tudo, a gente acha que nosso Deus está quieto, não está acontecendo nada, mas confiam somente, nosso Deus está na polpa do barco cuidando de tudo, né? É verdade. Melhor do que você imagina. E na hora certa vai chegar o que você está precisando, né? Justamente, pessoal. É na vida da gente, é no agir que a gente quer o nosso desagem. É na vida daquele que praticou algo com alguém para matar ou ferir, ou ferir ou matar, mas nosso Deus vai chegar lá. Na hora certa ele vai, ele vai dar o que ele está... O que ele praticou, o nosso Deus vai dar o pago para ele. Porque o nosso Deus é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Viu? Aí é por isso que eu digo. Uma coisinha dessa. Ninguém duvide. Tá aqui, ó. Miudinha, mais Boa mesmo para servir a pessoa na hora que a pessoa tiver com mais necessidade. Faltou energia, né, meu anjo? É sim. Já tem a bombinha. E, e muitos podem olhar para as pessoas e achar que aquela pessoa não vale nada, não tem nenhum valor, não tem qualidade alguma, mas pode se enganar. Para nosso Deus é muito importante, muito valiosa, independente de ser homem ou mulher. Mas se está na presença do Senhor, essa pessoa tem brilho, tem valor, sim. É e verdade. tem as qualidades dela, independente do que os outros achem, né? Que aquela Justamente. pessoa não é uma pessoa boa, não faz nada de bom. Mas ela tem as qualidades dela, sim. Muito bem. É isso aí, pessoal. Graças a Deus. Com mais esse, essa ferramenta de trabalho tão maravilhosa que o nosso Deus deu sabedoria para essa pessoa fazer e feita aqui. E está servindo a mim, vai servir muito mais. E a cada um que comprou, está servindo. Não é, meu anjo? É sim. Quem gosta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. E estamos por aqui mostrando o nosso trabalho. Espero que cada um de vocês goste. A gente sempre dando o nosso melhor, né, meu anjo? É verdade, pessoal. Graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Um abraço para todos os nossos inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos. Para todos, né, meu amor? É sim. Margarida Mancini, um abraço. Que aniversariou também. O esposo da Conceição Farias também, que aniversariou. Que Deus abençoe todos os aniversariantes, né? Cada um dos nossos inscritos que segue a gente. Um abraço para todos. Pois é, pessoal. Graças a Deus. Um abraço para todos. Um abraço para a irmã Elza né? e o esposo de Inglaterra. E um abraço também para todos vocês, nossos inscritos, seguidores, parentes, amigos, vizinhos, filhos. Né, meu irmão? É assim. mais abraço. O Oséias dos Estados Unidos. Muito bem. Que também é nosso inscrito que segue a gente de lá. Todos que seguem a gente, né? Em cada cantinho desse mundo. Que o Senhor abençoe cada um. Aquele que deu os peixinhos para botar no açude, meu amor. Qual é o nome dele? Não, mas agora... O irmão. Ele... Um abraço para ele. <risos> ele sabe quem é. Quando eu lembrar o nome dele... Porque me fugiu da mente agora. Muito bem. Mas pois ele é. sabe. Dá um abraço para ele e também aquele Jéssico Faria, como é o nome? É, Jéssico Farias mesmo. Pronto. <risos> <risos> ah, foi essa aqui, foi? Pronto, foi. Então, foi um abraço para ele, Jéssico Faria. E toda a família. E toda a família. É? E que Deus ilumina a todos. Um abraço para a irmã Margareta, irmão Paulo, da Bahia. E todos aqueles de Bahia, de São Paulo, do Paraná, de todo o canto do mundo inteiro. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos, né? 
E que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.